সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা এবং সাথে আছে আমি আনিকা তাবাসুম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দামকুড়া হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত রাজশাহীতে উৎসব মুখর পরিবেশে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহী দামকুড়া হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উৎসব ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে উদযাপিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রধান বক্তা ছিলেন স্থানীয় সাংসদ আয়ন উদ্দিন বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ডক্টর মকবুল হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন শিক্ষার্থীদের ফেসবুক ও ইউটিউব চালানো বন্ধ করতে হবে শিক্ষার্থীরা গুগল ব্যবহার করবে তাদের শিক্ষণীয় তথ্য নেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন সরকারের সিদ্ধান্ত আছে আমরা গরুর বিট খুলতে দেব না তারপরেও যদি কেউ জোর করে কাটাতারের বেড়া কেটে সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে গরু আনতে গিয়ে নিহত হয় তার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেবে না আমাদের চরিত্র যদি ভালো না হয় তাহলে পরের দোষ দিয়ে লাভ নেই আসলে আমাদের চরিত্র যদি ভালো না হয় পরের দোষ দিয়ে লাভ নেই বুঝেছেন আমরা গরুর বিট খুলতে দেব না আমাদের উপজেলা রেজুলেশন আছে বিজিবি রেজুলেশন আছে জেলা আইন শৃঙ্খলা মিটিংয়ের রেজুলেশন আছে তারপর কেউ যদি জোর করে কাটাতারের বেড়া কেটে গরু আনতে যায় আর ইন্ডিয়ার মধ্যে যদি গুলি খেয়ে মারা যায় তার জন্য দায় দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেবে না লাস্ট চেষ্টা হচ্ছে তারা পোস্টমর্টম করে যদি দায় ফেরত দেবে আর এই নিয়ে কথা ইয়ে হচ্ছে রাজশাহীতে উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে স্কুল স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকাল নয়টা থেকে এক যুগে জেলার প্রতিটি স্কুলে এই নির্বাচন শুরু হয় ভোট গ্রহণ চলে একটানা দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে খুব খুশি স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের মন্তব্য এই ভোটের মাধ্যমে তারা গণতান্ত্রিক চর্চার প্রথম পাঠ নিচ্ছে ভোটের জয় পরাজয়ের আনন্দ দুঃখটুকু তারা অনুধাবন করতে পারবে এছাড়া এখান থেকেই তারা ভোটের ফলাফল মেনে নেওয়ার বিষয়টি শিখবে নির্বাচনে প্রার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা সমাধানের কথাও জানান তারা নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ সকল শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন ভোটাররাও মনে করেন যারা তাদের সমস্যার কথা শুনে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে তারা তাদের ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবে রাজশাহীর বাঘার পদ্মাই চরে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে নিহতের নাম জাকির হোসেন তিনি ওই গ্রামের খালেক মোল্লার ছেলে জাকির পেশায় একজন কৃষক শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার চক রাজাপুর ইউনিয়নের কালিদাসখালী চরের সরিষার ক্ষেত থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে পুলিশের ধারণা বাঘা থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এ ঘটনায় পরিবারের সদস্য ও আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে জাকির বা তার পরিবারের সঙ্গে কারো বিবাদ রয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি তবে ওই যুবককে কেন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এ ব্যাপারে আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার সাথে কারো দ্বন্দ্ব বিবাদ ছিল কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে নিহত জাকিরের পিতা আব্দুল খালেক মোল্লা জানান শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে এশার নামাজের পর ওষুধ কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় জাকির এরপর সে বাড়িতে ফিরে আসেনি রাত সাড়ে এগারোটার পর আশেপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি সকালে সরিষার ক্ষেতে তার গলা কাটা লাশ পড়ে থাকার খবর পায় পরিবারের লোকেরা শুক্রবার রেডার আবাসন মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড় এদিন তিন কোটি বিশ লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট বিক্রি করেছে রেডার সদস্যরা নগরমুখী জনস্রোতের ফলে বাড়ছে রাজশাহী মহানগরের পরিসর ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে নগরীতে তৈরি হচ্ছে উঁচু উঁচু ভবন দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে রাজশাহী শহর সাম্প্রতিক সময়ে বড় বড় ডেভেলপার কোম্পানি রাজশাহীতে আবাসন ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করছে বিকাল থেকেই রেডার মেলায় জনসমাগম ঘটতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাট বুকিং ও ক্রয় করা শুরু করেন আমরা যারা বাড়ি ঘর করি আমরা সেই সেকেলে পদ্ধতিতে বাড়ি ঘর করি যেটা ভূমিকম্প রোধ করতে সহনশীল নয় অনেক সমস্যা হয়ে যায় আলো বাতাস ঠিকভাবে প্রবেশ করে না মানুষের বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হতে পারে হয় শ্বাসকষ্ট হয় এখন এদের যারা বিল্ডার ডেভেলপমেন্ট যেসব কোম্পানি আছে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে যে ফ্ল্যাটগুলো বা বাড়িঘরগুলো যা বিল্ডিংগুলো তৈরি করছে সেগুলো অনেকটা স্বাস্থ্যসম্মত এবং সাশ্রয়ী 
মেলায় আগতরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ও ডেভেলপারসদের বিল্ডিং সম্বন্ধে নানা বিষয় জেনে নিচ্ছেন এ সময় ক্রেতারা চারটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেন যার মূল্য তিন কোটি বিশ লক্ষ টাকা মেলায় প্রবেশের সময় দর্শনার্থীদের হাতে দেওয়া হয়েছে একটি করে ফ্রি র্যাফেল ড্রয়ের কুপন রাতে মেলার শেষ সময়ে লটারির মাধ্যমে উপস্থিত দর্শনার্থীদের সামনে র্যাফেল ড্র করে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সবুর আলী এ সময় তিনি আগত দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন যারা ফ্ল্যাট কিনবেন তারা যেন অবশ্যই দেখেন যে ডেভেলপার্স কোম্পানির ফ্ল্যাট কিনবেন তিনি রেডার সদস্য কিনা কারণ রেডার ফ্ল্যাট কিনলে আপনি প্রতারিত হবেন না রাজশাহী শিক্ষানগরী ক্লিন নগরী ও গ্রিন নগর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে আর বর্তমানে রাজশাহী এখন রেডার পরিকল্পিত নগর আইনের জন্য পর্যটন নগর হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে যাচ্ছে খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ মেলাতে অনেক ভালো সারা পাচ্ছি এবং রেডার এটা তৃতীয় বছরের মেলা হোপফুলি গত দুই বছরের চেয়ে এবার মেলার রেসপন্স অনেক ভালো এবং ওভারঅল মেলা সফল হয়েছে বলে মনে করছি এবং আমরাও রেসপন্স অনেক ভালো পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা যেরকম আশা করেছিলাম তার থেকেও বেশি সারা পাচ্ছি এটা আমাদের কাছে খুবই একটা আনন্দের বিষয় যে রাজশাহীর মানুষ এখন চিন্তা করতে শুরু করেছে ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা দেখে শুনে বুঝে ফ্ল্যাট নিচ্ছে এখানে সেই অপশানগুলো খুঁজে পাচ্ছে একসাথে একসাথে নিচে সুতরাং আমরা আজকে অভিভূত যে দর্শকদের সারা পেয়ে নাটোরে উৎসব মুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে স্কুল স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকাল নয়টা থেকে একযোগে জেলার সবকটি স্কুলে এই নির্বাচন শুরু হয় ভোট গ্রহণ চলে একটানা দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে খুব খুশি শিক্ষার্থীরা তাদের মন্তব্য এই ভোটের মাধ্যমে তারা গণতান্ত্রিক চর্চার প্রথম পাঠ নিচ্ছে ভোটের জয় পরাজয়ের আনন্দ দুঃখটুকু তারা অনুধাবন করতে পারবে এছাড়া এখান থেকেই তারা ভোটের ফলাফল জয় পরাজয় মেনে নেওয়ার বিষয়টি শিখবে নির্বাচনে প্রার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার সমাধানের কথাও জানালেন তারা নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ সকল শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন ভোটাররাও মনে করেন যারা তাদের সমস্যার কথা শুনে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে তারা তাদের ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবে এবার আমি যদি স্টুডেন্ট কমিউনিটি জিততে পারি তাহলে আমি স্কুলের উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করব যেমন ধরেন এই যে আমাদের স্কুলের স্কুলটা অনেক নোংরা হয়ে থাকে আমি তো স্কুলের মাঠটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করব স্কুলের প্রত্যেক রুমে রুমে যেন পরিষ্কার থাকে টিচাররা যেন নিয়মিত ক্লাস নেয় এই এই বিষয়ে দেখব রুটিন মাফিক যেন ক্লাসগুলো হয় স্কুল সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব আমি আমার স্নেহের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো হয়ে থাকতে চাই তাদের যে কোনো সমস্যা আমি ব্যক্তিগতভাবে যে শুনতে চাই এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে চাই আমরা সবাই এখানে নির্বাচন কমিশনার প্রিসাইডিং অফিসার এবং কোনিং অফিসার সম্পূর্ণ ভোটটাকে শান্তিপূর্ণভাবে চালানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রার্থীরাও যাদের এজেন্টের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা দেখতে এখন বর্তমানে আমাদের স্কুলে যে নির্বাচনটা হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে আগে আমাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে সব ক্লাসের স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন করা হতো কিন্তু এখন সকল স্টুডেন্টের ভোটে ভোট নেওয়ার মাধ্যমেই হচ্ছে সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে আর এটার মাধ্যমে আমাদের স্কুলে অনেক উন্নতিও হচ্ছে কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার সহ নানা কারণে নাটোরের চলন বিলে মাছের উৎপাদন কম হয়েছে এর ফলে মাছ সংকটের কারণে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ শুটকি উৎপাদন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন নাটোরের চলন বিলের শুটকি উৎপাদনকারীরা শুটকি মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমাগার তৈরির দাবি চাষিদের তবে স্থানীয় মৎস্য বিভাগ বলছে গত বছরের চেয়ে এবছর শুটকি উৎপাদন বেশি হয়েছে বিস্তারিত নাটোর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলাম শরীফের বিশেষ প্রতিবেদনে নাটোরের সিংড়া গুরুদাসপুর বড়াইগ্রাম ও সদর চারটি উপজেলা জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ চলন বিল বর্ষাকালে এই চলন বিলে মৎস্য সম্পদে ভরপুর থাকে মাছের প্রাচুর্যের কারণে বিল পার্শ্ববর্তী এলাকায় জেলে সম্প্রদায়ের লোকজন মাছ শুটকি করার কাজে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত বিল থেকে ধরা মাছ শুকিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাছগুলো বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে তারা এই শুটকি মাছ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে চলে যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু হিমাগার না থাকায় সেই শুটকি মাছগুলো সংরক্ষণ করা যায় না এখানে সাধারণত ট্যাংরা পুটি খলিসা শৈল বোয়াল শিং সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ তারা শুটকি করে থাকেন বিভিন্ন পাইকারি ব্যবসায়ীরা এখান থেকে শুটকি কিনে নিয়ে গিয়ে তারা ভারতে বিক্রি করেন সরাসরি ভারতের ব্যবসায়ীরা কিনতে পারলে তাদের লাভ বেশি হতো আমাদের শুটকিগুলোর মান ভালো বিধায় এখান থেকে আমরা খুরচা পাইকারি উভয় দুটাই বিক্রি করতে পারি 
কিন্তু আমাদের এখানে যদি সারা বছর বিক্রির ব্যবস্থা থাকতো কাঁচা যদি রপ্তানি করার মানে কাঁচা সংরক্ষণ করার যদি হিমাগার থাকতো তাহলে সেটা আমরা সারা বছর এখানে ব্যবসা করতে পারতাম আমরা পুটি টাকি শিং ট্যাংরা শৈল বোয়াল এগুলো শুটকি করি নাটোর থেকে সৈয়দপুর রংপুর দিনাজপুর বিক্রি করি ওখান থেকে পাটি এসে নিয়ে যায় ভারতে কিন্তু আমাদের কাছে ভারতে পাটি সরাসরি নিতে আমাদের লাভ বেশি হইতো খুচরা ব্যবসায়ীরা বলেন অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর মাছের আমদানি কম সে কারণে শুটকিও কম হয়েছে জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও নদী এবং বিলে অবৈধ সুতি জাল দিয়ে পোনা মাছ ধরায় মাছের আমদানি কম হয়েছে মাছের আমদানি কম হওয়ায় এবছর বেশি দামে তাজা মাছ কিনতে হচ্ছে এ কারণে লাভের পরিমাণ কম হচ্ছে সুটকি চাতালে কাজ করা শ্রমিকেরা জানান সুটকির চাতালে তারা কাজ করে প্রতিদিন হাজিরা পায় একশো চল্লিশ টাকা পরিশ্রম হিসেবে মজুরি না পেলেও সংসার চালাতে তাদের এই কাজ করতে হয় আমরা এই ধরো কাম করি সুটকির খোলা একশো চল্লিশ টাকা করে দেয় আমার কিছু হয় না বাড়ির খাই বাড়ি খাই সে করা লাগে এখন না চললে ওই দিয়ে আমার চলান লাগে সংসার ক্রেতারা জানান এখানকার সুটকি মাছ উন্নত পরিবেশে শুকানো হচ্ছে এছাড়াও এখানকার সুটকিতে কোনো ধরনের বিষাক্ত মেডিসিন ব্যবহার করা হচ্ছে না এখানকার সুটকির দামও তুলনামূলক কম সুটকিটা খুব উন্নত মানের পরিবেশে শুকাচ্ছে এছাড়া কোনো মেডিসিন মুক্ত এছাড়াও আমরা দেখতেছি অন্য অন্য জায়গায় সুটকি কিনলে মেডিসিন থাকে মেডিসিন দেওয়া সুটকি রাখা যায় না বা রেখে খাওয়া যায় না এ কারণে আমরা এখানে যাচ্ছিলাম পত্র মধ্যে দেখলাম যে এখানে সুটকিটা শুকাচ্ছে শুকাচ্ছে এবং এখানে বাজারজাত করতেছে এই কারণে আমরা সুটকিটা এখান থেকে ক্রয় করতেছি এই কর্মকর্তা জানান নাটোরের সুটকি মাছ দেশের মধ্যে উন্নত মানের এখানকার সুটকি মাছ দেশের বাইরেও রপ্তানি করা হয় গত বছর বিলে পানি কম থাকা সহ বিভিন্ন কারণে সুটকির আমদানি কম হয়েছিল এবছর মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন অভিযানের ফলে বিলে মাছ বেশি পাওয়া যায় এর ফলে গত বছরের চেয়ে এবছর সুটকির আমদানি বৃদ্ধি হয়েছে সুটকির উৎপাদন গত সতেরো আঠারো অর্থ বছর আমাদের যে তথ্য আছে প্রায় দুইশো নব্বই মেট্রিক টনের মতো কিন্তু আঠারো উনিশ অর্থ বছরে একটু উৎপাদন কম হয় আপনার বৃষ্টির পরিমাণটা অনেক কম হয় ফলে বিলে বিলে পানি থাকেই না বলে চলে প্রায় এক থেকে দেড় মাস মাত্র পানি থাকে আর ফলে মাছের উৎপাদনটা কম হয় এবং আপনার ছুটকির উৎপাদনটাও সেভাবে কম হয় আর উনিশ বিশ অর্থ বছরে বিলে প্রচুর পানি থাকার কারণে আপনার মাছের উৎপাদনটা বেশি হয় এবং গতবারের তুলনায় ছুটকির পরিমাণটা অনেক বৃদ্ধি পায় নাটোরের জেলে ও ব্যবসায়ীরা মনে করেন এখানে একটি সুটকি সংরক্ষণাগার করে বিক্রি করলে সবাই লাভবান হবে বলে তারা জানান রাজপাড়া ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দিলেন রাশিক পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরু শুক্রবার রাতে রাজপাড়া যুব ও ছাত্র সমাজ আয়োজিত রাত্রিকালীন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশিক সাত নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ মতিউর রহমান মতি রাশিক চার নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ রুহুল আমিন টুনু মোহাম্মদ মাসুম মোহাম্মদ ফারুক মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত খেলায় ইমরান সৌরভ জুটি সানোয়ার রাশেদ জুটিকে একুশ সতেরো পয়েন্টে হারিয়ে জয়লাভ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরু বলেন যুব সমাজ আজ নেশার দিকে ধাবিত তাই এদের ফেরাতে দরকার সামাজিক উদ্যোগ যেমন খেলাধুলা যুব সমাজ যখন খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তারা নেশা সহ অন্য বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকে তাই তিনি যুব সমাজকে বেশি বেশি খেলাধুলার আয়োজন করার জন্য আহ্বান জানান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মলিক নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে শনিবার সকালে জেলা কার্যালয় মাঠে কমিটির পরিচিতি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মলিক নোয়াখালী জেলা উপদেষ্টা বেগমগঞ্জ উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি আমিরুল বাসার মান্না দিদার আলম বেগমগঞ্জ থানা আহ্বায়ক মোহাম্মদ রহিম হোসেন নবী 
যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদি হাসান জনি মহিলা কাউন্সিলর চন্দনা রানী সহ অনেকেই এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা থানা পৌর ও বিভিন্ন ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগের নেতৃবৃন্দ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ